grano de arena en ancho desierto así es el hombre en la presencia del Señor de un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios un grano de arena yo fui en el desierto un grano de arena antes era yo mas ya soy amado un hermoso templo donde habita el sol tu Espíritu de Dios. que somos templo del Espíritu Santo con unas pieles y apoyo a la verdad siempre en nuestra boca si hay un dulce canto el cual podemos a Cristo alabar un grano de arena yo fui en el desierto un grano de arena antes era yo un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios de Dios de Amén. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Un gusto de verles. Aquí tienen ustedes a un pastor que tiene a niños chiquititos. Y estamos felices de... Turn your mic off, Rachel. Estamos felices de estar con ustedes. Rolando nos va a salvar el día. Eh, la niña está que quiere a su papi. Por lo tanto, gracias, Rolando, por ayudarnos con la traducción. Este, quisiéramos por un momento tomar este, uh, este minuto para enfatizar la vigilia, hermanos. Este, la vigilia, la otra vez que nos reunimos, fue una bendición muy grande. Saben que... Estamos atravesando dificultades hoy día y creo que como nunca es buenísimo y saludable poder reunirnos y orar juntos, hermanos, y unirnos. La unidad de la iglesia, la unidad en el espíritu ah, es tan necesario porque 
yo no sé si ustedes estarían de acuerdo conmigo, pero el de enemigo, ¿cómo ha tomado ventaja en estas circunstancias para dividirnos, hermano? Por lo tanto, hay que, hay que unirnos y todas reuniones que se hacen, hay que hacer todo lo posible para unirnos, alabar juntos, y aunque hay diferencias a veces en ideas, ideologías, pero en Cristo somos uno, hermanos. En Cristo somos uno. Por lo tanto, les invitamos a, a que vengan a la vigilia. Vamos a tomar un tiempo bonito. Va a haber diferentes oradores, diferentes participantes, diferentes formas de orar y quisiéramos unirnos de esa manera. En este momento quisiera invitar al hermano Rolando y a mi esposa. Ellos van a tener la predicación en estos momentos. La, el tema es, ¿cuál es tu señal? ¿Cuál es tu seña? Va a estar hablando sobre el sábado. Shabbat Shalom. Happy Sabbath. That one I didn't know. Oh, that's all right. That's all right. In, in the Jewish culture in which I was raised. Okay, in the culture. Le preguntaba a la esposa del pastor porque la oigo a veces decir saludar así en hebreo y le decía que yo no conozco realmente esa expresión. Our version of a happy Sabbath is Shabbat Shalom. Okay, in the culture of Judea, la manera de decir feliz sábado es Shabbat Shalom, ¿no? Yeah. Okay. <coughs> um, which means. Uh, Peace to your Sabbath. How was y'all's week? Was y'all's week okay? Was it filled with stress like mine? <laughs> We need our lives to slow down, don't we? I um, was running here this morning eating baby food for my breakfast. And I said, God... Life needs to slow down. Y dije, oh, mi Dios, la vida necesita tomar, eh, llevarla más despacio. Um, Gabriel, when is my cut? How much time do I get to talk this morning? ¿Qué tiempo tengo para hablar esta mañana, Pastor? Ten, Hasta las 10 y 45, 10 y 50. 45, 10 y 50. Okie dokie. Well. 20 minutes, roughly. Okay, that's fine. <laughs> 20 um, minutos, más o menos. When I first became a Seventh-day Adventist, cuando yo primero me convertí en un adventista el séptimo día, I learned, I had the magic of the Sabbath in my life. Ya tenía la magia del sábado en mi vida. You have the magic of the Sabbath when you know you don't want it to end. Usted tiene la magia del sábado cuando usted sabe que no quiere que, te, que termine. Then I started to give, after about six years, Uh, after becoming Adventist, I started to give concerts on Saturday evenings. Y seis meses después de haberme convertido en Adventista, pues me dediqué a dar conciertos los sábados por la noche. And uh, I don't, I'm sure we have a many musicians in the room, but when you give a full concert, it is a lot of work. Y no sé si tendremos muchos músicos aquí en la audiencia hoy, pero creo que quiero que sepan que cuando usted eh, da un concierto todos los sábados por la noche, pues es mucho trabajo. One of the sound guys, Ricky, was just like, yeah, yeah, it <laughs> Aquí is. Aquí estaba diciendo que sí, haciendo, sintiendo con la cabeza. When I married my husband, who is a pastor, and started to go to church with him on Sabbath, I stopped giving concerts. Cuando me casé con el pastor Gabriel, eh, pues ya dejé entonces de asistir a los conciertos por la noche. Dejé de, de dar conciertos porque todos los días, todos los sábados íbamos a la iglesia por la mañana. I remember coming home from church one Sabbath um, Re with my husband. Recuerdo que un sábado por la, por la tarde veníamos de la iglesia con, con mi esposo. And it's like a light bulb went off in my head and I recognized, I realized my Sabbath magic was gone. Y de momento se me alumbró así como un bombillo en la cabeza y me dije, oh, la magia de mi sábado se ha ido, se ha perdido. And when I say magic, I'm not talking about demonic magic. I'm talking about super, the, the way our culture understands magic as supernatural, an atmosphere, that, that special atmosphere of Shabbat was, it had disappeared from me. Y cuando me refiero a la magia en mi cabeza, no me refiero a la magia de los demonios, sino a la magia que tenemos en la cultura judía, de la magia del, del sábado como tal. And... So I began to ask myself, why am I doing this? Y me comencé a preguntar a mí mismo, ¿y por qué estoy haciendo esto? Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? What is this for? ¿Para qué es esto? Intellectually, I could tell you, 
Oh, the Sabbath is for resting. Say that one more time, sorry. The Sabbath is for rest. Oh, eh, interesantemente, desde el punto de vista intelectual, dije, oh, el sábado es para descansar. Yeah, you know, traditional answers for why we keep the Sabbath. Sí, las la respuestas tradicionales de por qué guardamos el sábado. Biblical answers. Las respuestas bíblicas. But we've never really made it a part of ourselves. Pero nunca Sometimes. lo hemos hecho realmente una, algo parte de nuestra vida para nosotros. And so, even though I could intellectually tell you why I do what I do, in my heart, it, it had disappeared. Y aunque desde el punto de vista intelectual le puedo decir por qué, por qué guardamos el sábado, pues, pero había realmente había desaparecido en mí esa magia. So, I decided to go back to the Bible and figure out why does God want me to keep the Sabbath. Y por eso quiero remitirme hoy a la Biblia y realmente eh, de, de explicar por qué guardamos el sábado. There are over 100 verses in the Bible that talk about the Sabbath, and about four of those I found talked about the purpose of the Sabbath. Y hay en la Biblia más de, de 100 versos que hablan de por qué guardamos el sábado. And one of those all of us know. Y uno de esos todos nosotros lo sabemos. And you know what I mean for the purpose of the Sabbath. The why. El porqué de ese why am I doing this? ¿Por qué estoy haciendo esto? In Exodus 20, we find the fourth commandment. En el Exodus, eh, 20, encontramos lo, los mandamientos. Verses 8 through 11. Desde el versículo 8 hasta el 11. I know many of us have heard this verse over and over again. Muchos de nosotros han escuchado este versículo una y otra vez, una y otra vez. But this is gold. Pero esto realmente es oro, oro molido. Oro. <laughs> Seriously. Seriamente, en serio. Remember. Recuerden the, el sábado. The Sabbath day. El día de sábado. To keep it holy. Mantenerlo sagrado, guardarlo de manera sagrada. Six days you shall labor and do all your work. Seis días trabajará y hará todo el, la, la, todas las labores. Notice it says work, not toil. Y, y, y te, presten atención que aquí dice trabajo. How do you say toil in Spanish? Toil. Giovanna? <laughs> That one I have. Yeah, okay, look it up. It's important. So, you know, you know how there's a difference. You know, so God, God says, six days you shall labor, you mm -hmm. shall work. But there's a difference between regular work and breaking our backs. Oh. Toil is breaking our backs. God okay. didn't ask us to break our backs. I, okay, aquí lo que estaba explicando la, la esposa del pastor es que hay una diferencia muy grande entre en lo que dice en este versículo de cuando se refiere a trabajar, a yeah. hacer las labores. Y la palabra que ella estaba diciendo aquí en inglés, que no la conocía, es cuando decimos en español rompernos la espalda. Es decir, Dios no nos manda a que nos esforcemos demasiado, sino a que hagamos las labores, a que trabajemos, pero... Sin, uh, sin, sin traerle perjuicios a nuestro cuerpo. Yeah, when we're breaking our backs for six days instead of regular working, we know that God, we're doing something that God has not asked us to do. Exactamente, si cuando nosotros vamos más allá de lo que nuestro cuerpo nos permite, estamos entonces haciendo algo que no fue lo que Dios no, nos dijo que hiciéramos. Dios nos pide que simplemente trabajemos hasta donde nuestro cuerpo lo permita. So six days you shall labor, do all of your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Es decir, durante seis días usted trabajará, pero en el séptimo día descansará porque es el día del Señor. In it you shall do no work. Here, you read it. Right there. <laughs> Entonces aquí dices, le, le repito, en Éxodos 28, versículos del 8 al 11, del 8 al 11, recuerda que el, el, el sábado es el día del Señor. Lo mantendrás o lo guardarás de sagrado. Seis días trabajarás y harás todas las labores. Pero en el séptimo día, que es el sábado, es el día del Señor, del Señor tu Dios. En este día no debes trabajar ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tus sirvientes, ni tu, ni, ni tu ganado, ni ningún extraño que esté dentro de, dentro de tus puertas. Durante, durante estos seis días el Señor hizo los cielos y la tierra y los mares y todo lo que está en él y descansó en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Wow. Okay, thank you. When the Bible says, therefore, cuando, cuando la Biblia dice, por lo tanto, our ears need to perk up. Es decir, nuestros oídos necesitan estar bien abiertos. 
Do you know what the definition of therefore is? ¿Saben lo que significa la palabra por lo tanto, por consiguiente? Okay, if you went and got it and, and looked in the dictionary for the word therefore. Si ustedes abren un diccionario y van a la definición de la palabra por, por lo tanto, por consiguiente. The, the dictionary would tell you the definition for the word therefore is for that reason. La definición de esa palabra va a ser por esta razón. Well, that was short. <laughs> for that reason. Okay, so let's read the let's read the Bible like this. Vamos a leer la Biblia de esta manera. Por lo tanto. For in six days the Lord made the heavens and the earth. Durante seis días el Señor hizo los cielos y la tierra. The sea. El mar. And all that is in them. Y todo lo que está dentro de ellos. And rested the seventh day. Y descansó el séptimo día. For that reason. Por esta razón. The Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. El Señor bendijo el sábado y lo santificó. Okay, so I'm not going to give you the answer. I want you to give me the answer. Por lo tanto, no le voy a dar la razón. Quiero que ustedes me den la... No le voy a dar las razones. Quiero que ustedes me las den. Why did God bless the Sabbath day? ¿Por qué el Señor bendijo el sábado? It's really simple. The Bible just told us. Es simple. La Biblia nos acaba de decir. ¿Por qué el Señor bendijo el sábado? Because he finished all the work he has done. Yes. Sí. Yes. 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 To be more specific. Para ser más específico. It's it's because he created the world. Porque creó el el, el mundo. And yes. He rested on the seventh day. Y por supuesto, descansó en el séptimo día. But the Bible says God created the world. Pero la Biblia dice Dios creó el mundo. For that reason. Por esa razón. God blessed the Sabbath day. Dios bendijo el el sábado. I have had a few instances recently where I had to purchase something close to the Sabbath. He tenido algunos ejemplos recientemente en mi vida donde he tenido que hacer unas compras ya casi llegando el sábado. And the person wanted me to go and pick up what I purchased. Y la persona quería que yo fuera al lugar a recoger las cosas que yo había comprado. And I said to them, uh, you know, I can't because um, it, it will soon be the Sabbath. Y le he dicho a esa persona, bueno, mira, no puedo porque ya está llegando el and sábado, ya pronto a, se acerca el sábado. I'm a Seventh Day Adventist. Y soy un adventista de séptimo día. I don't know about you. No sé a, a ustedes lo que piensan. But I feel so weird when I say that. Pero me siento tan extraña cuando digo eso. I honestly feel like a little stupid. <laughs> me siento I'm realmente un poco estúpida para ser honestos. Recently I turned to my husband. Recientemente le pregunté a mi esposo. And I said, why do I tell people that I keep the Sabbath? Because ¿Por qué le tengo que decir a la gente que, que guardo el sábado? ¿Por qué tengo que decirle que soy un adventista de séptimo día? I don't keep the Sabbath because I'm a seventh day Adventist. Yo realmente no guardo el sábado porque soy un adventista de séptimo día. The Adventist Church introduced me to the idea of some of the blessings of the Sabbath. La iglesia adventista me introdujo a mí a lo que son algunas de las bendiciones de lo que es el sábado, el séptimo día. You know why I keep the Sabbath? ¿Saben por qué yo guardo el sábado? Do you know why you keep the Sabbath? ¿Saben, por, ¿Saben ustedes por qué guardan el sábado? Because we are creationists. Porque somos creación. How do you say creation, creationists? <laughs> Now he's speaking my mind. ¿Creacionistas existe esa palabra? ¿Creacionistas? Creados. Estoy un poco du dubitativo con esa palabra. I don't, oh, oh you got it? Ah, oh, you sí, guys, sí, you guys sí, are still it. talking about it. So what is it? What's the word? Porque in, in creation, in Spanish, will be because we were created, you know? That's okay. The, so is there a word of, oh, is there a word for creationist? I'm a creation. Creado, creado. Creado? Oh. Yeah. Yeah. <laughs> oh, uh, uh, that's how it, Okay, so in English when you say you're a creationist, you are you are rejecting the Big Bang theory. Oh. You are rejecting evolution. Sí, en inglés cuando decimos esta palabra eh, que en español no tiene la misma traducción es porque somos eh, estamos alejados, eh, rechazamos la teoría del Big Bang. You are taking a stand. Es decir, usted, usted está, 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 tiene esa posición. Saying, I don't believe what the secular scientists are telling me. I es, believe in the God of the Bible, that decir, he was no, the creator of the world. No creo en lo que dice la ciencia secular. Creo en lo que dice la Biblia. Recently, 
Um, I purchased some new um, decor for my house. Recientemente compré algunas decoraciones para mi casa. And my, uh, my son came home with me and he said, Mommy, let's hang the pictures. I love hanging pictures. <laughs> y mi hijo llegó a la casa y me dijo, Oh, mamá, vamos a colgar todos esos cuadros que has comprado. Me encantan. Those of you who have kids know exactly what I mean. A little boy with a hammer, oh my goodness. <laughs> todos ustedes, los que tienen niños pequeños, saben lo que significa cuando un niño de esa edad tiene un martillo en la mano. I said, son, you know, in 30 minutes, it's going to be the Sabbath. Y le dijo, hijo, en 30 minutos ya va a ser el sábado, ya va a comenzar el sábado. God hung the moon and the stars and decorated the earth in six days. Dios colgó la luna y, y hizo el sol en seis días. And then he put down his hammer on the seventh day. Y colgó el matillo en el séptimo día. So I said, honey, we don't decorate on the Shabbat. Y le digo, eh, oh, querido, nosotros no, de, no decoramos en el día del Señor, en el séptimo día. The Shabbat is about celebrating what has already been decorated. El séptimo día es para celebrar todo lo que ya ha sido decorado. He got it. Y lo entendió. I used to crochet a little bit on the Sabbath because I love crocheting. And when I, get home, when I got home, I would sit down on my couch and I would crochet just to relax. Y yo tenía la costumbre de, de los sábados ponerme a tejer en el sofá para relajarme. But after I really understood what the Sabbath is about, Pero después que entendí realmente lo que significa el sábado, a, a personal testimony that I believe in the creator of the world and that day is to celebrate his creation, not mine. Y entendí que ese día, el día de sábado, es para celebrar su creación, no la mía. It's to look outside of what I can make with my own finite hands. Es para de decir y explicar lo que yo realmente puedo hacer con mis manos. I put my yarn and my hook down. Y yo puse aparte, ya aparte lo que son las agujas y todos say, los instrumentos de tejer. I say, you know what? This day, I want the magic of my Sabbath back. Y me dije, yo quiero que este día regrese la magia de, de mi sábado. If del I sábado. have to fight for the magic of the Sabbath to enter my life, I will fight for it. Si yo tengo que luchar porque esa magia del sábado regrese a mí, pues lo voy a hacer. You know, the devil wants to take away your magic. El diablo siempre está rondando y queriendo llevar, quitarnos esa magia. To take away the spiritual atmosphere of your home. Quiere también quitarle esa atmósfera espiritual de su casa, quiere llevársela. It is our job with the help of God. Es nuestra no, es, es nuestro trabajo con la ayuda de Dios. To take God's hand. A, a agarrarnos de la mano de Dios. And help us to fight. Y ayudarnos a luchar for peace. Por la paz. For the seventh day. Por el, por el, por el, por el séptimo día. For the rest of our, or not the rest of our, but the, the rest of our souls. Rest meaning like Shabbat rest for sí, our por souls. Por el descanso de nuestro, no, de, no quiero decirlo de la, de la manera como que vamos a descansar eternamente, sino por el descanso This, de, yes. de, 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 nuestra paz, de nuestra paz, de nuestras almas en ese día. The Sabbath is not another day for el, us to create. El sábado no es otro día más para nosotros crear. The Sabbath is to celebrate nature. El sábado es para celebrar la naturaleza. In Exodus 31, en Exodus 31, 12 and 13, del versículo 12 al 13, dice, It says, the Sabbath is a sign. Dice aquí que guardar el sábado es una señal. Entonces el Señor dijo a Moisés, eh, dile a los israelitas que... Debes observar o guardar el sábado. Esto será una señal entre eh, yo y tú, entre tú y yo, como decimos, para las, las generaciones que están por venir. Por lo tanto, debes saber que yo soy el Señor que, que te hizo santificado. Maybe you are new uh, to the idea of the, uh, uh, maybe you are new for, for, to the Adventist Church. Algunos de ustedes puede que sean nuevos a la iglesia adventista. Maybe you're not an Adventist. A lo mejor alguno de ustedes no, a, aún no es adventista. For you, I want to say that Adventists, we do not keep the Sabbath because it's a tradition. Quiero que sepan que nosotros los adventistas no guardamos el sábado porque es una tradición. 
We do not keep the Sabbath because it's a tradition. Repito, no guardamos el sábado porque es una tradición, nosotros los adventistas. Sometimes we can fall into that trap. Algunas veces podemos caer en esa trampa. But we keep the Sabbath because we believe that God is the creator of the world. Pero guardamos el sábado porque creemos que que Dios es el creador del mundo. So what is the purpose of the Sabbath? Por lo tanto, ¿cuál es el propósito del sábado? It is a sign. Es una señal. God said it's a sign. Lo dijo, lo dijo Dios que es una señal. It's not weird. No es, no es algo extraño. The Bible is full of signs. La Biblia está llena de señales. God told the three wise men, oh, you're going to go look for the Messiah? Here's how you know he will be the Savior of the world. You're going to find a little baby in a manger wrapped in swaddling clothes. That's your sign. Es decir, eh, Dios le dijo a los tres sabios que vayan y encuentren a, a, al Mesías, que va a estar en un, uh, ¿cómo se dice en español? En un pesebre. You guys are good. <laughs> and in Numbers, uh, chapter 15, God told the Israelites, hey, I want you to make little tassels on the sides of your garment and color them blue. Sí, le dijo que se hicieran como una, una, un atuendo que, que tuviera como cintas así de, de color azul. So that when you look at that, que cuando ustedes miren esto, you can remember puedan recordar to keep my commandments. que guarden los mandamientos. The Bible is full of signs that God gives us to help us remember him. Y la Biblia está llena de señales que nos dice que tenemos que guardar los mandamientos. And the Sabbath is one of them. Y el sábado es precisamente uno de ellos. Oh, I have five more hours of notes. <laughs> Realmente tendría, yo tengo aquí cinco horas más de notas que pudiera, de las cuales pudiera estar hablando. Psalm 46:10. El Salmo 10, el, el Salmo. What is I actually, say this one first. Oh, Leviticus 23, en el versículo 3. Hay seis días en los cuales tú trabajarás, pero en el séptimo día es el día de descanso del Señor. Es un día sagrado. I know my husband doesn't always preach in under 20 minutes, so I can cheat too. Yo lo too. sé que mi esposo nunca aquí se toma 20 minutos para predicar, por lo tanto so, me puedo entender un poquitico the más. The Sabbath is also a day of rest. Por lo tanto, el sábado es también un día de descanso. What kind of rest? ¿Qué tipo de descanso? You know, in the fourth commandment it says, after the six days that God created, he rested on the Sabbath day. En el, en el sexto mandamiento dice que después que Dios creó todo, en el, en los, en los, durante seis días, en el séptimo día descansó. Did God rest? Why did God rest? Descansó el, el Dios. ¿Por qué descansó? Refresh. Para refrescar. Eh. <laughs> no. no. Hey, but I appreciate the thought. Pero le agradezco el pensamiento. El you know, actually, actually, we're made in God's image, right? Si estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, realmente. And, and we know that y lo sabemos. That resting refreshes us, right? Y por supuesto sabemos que eh, refrescar nos descansa a nosotros. So, I'm sure refreshing, I'm sure that God could also use refreshment, but not because he was tired. Estoy, estoy segura de que Dios también podía eh, usar esto de, de refrescar, pero no porque realmente estamos cansados. Maybe he was refreshed like when a painter looks at his painting and he says, ah, ha, ha. Me, me, A lo mejor Dios estaba refrescado como cuando uno se queda así estaciado mirando una pintura que, que está ahí a, a, mirando esa pintura. You know, when you can appreciate what you've made and you get to look at it and just rest and say, man, that's good. Es cuando usted se hace una obra y se queda mirándola ahí deleitado y dice, oh, lo hice, lo hice. So maybe he rested like that. A lo mejor descansó de esa manera. But in Isaiah 40, Pero en, en, y, verses Isaac 28 and 40, 41, del 28 al 31, dice aquí, ¿No lo sabías? ¿No lo has escuchado? El Señor es un Dios eterno, el creador del, del, del principio y del fin de la tierra. Él no se cansó o, o se estació y su entendimiento what is found on understand oh or is, understanding that nobody can get you can't oh, get y, y su entendimiento es algo que, no va, que nadie puede entender Dios no descansó porque él estaba cansado ok, yeah God didn't rest because he was tired because the Bible says God never gets tired Sí, el Dios no descansó porque estaba cansado, porque en la Biblia en ninguna parte dice que Dios se cansó. So why rest if you're not tired? ¿Por qué descansar entonces si usted no está cansado? 
¿Por qué? Lots of reasons, I think. Hay muchas razones que creo que um, por las cuales. But for me, one of the biggest ones. Pero para mí una de las razones principales. Is a hint that we can find in. There, man, there's so many reasons. But one, Hay muchas razones. We can we can get a, a little bit of a secret by dissecting going to the Hebrew root word for the word Sabbath. Es decir, creo que la, la una de las razones es estar al origen de la palabra descansar en lo que es el, el, lo que es el idioma hebreo. If you go to a Hebrew dictionary, a biblical Hebrew dictionary for when the Bible was originally written, Si usted va a un diccionario bíblico de cuando la Biblia se escribió por primera vez, you would find that the biblical definition for the word Sabbath va a encontrar que la definición bíblica para la palabra sábado is to stop. es parar, detenerse. I think there's many other reasons why God rested that that none of us could even really fully understand. Hay muchas razones por las cuales eh, Dios decidió que descansar y que nosotros descansáramos ese día. Or maybe we could understand, but we haven't tapped into it yet, like in the Y hay Bible. tal vez algunas de las cuales no podamos entender o que no hayamos realmente estudiado. But we do know that the Bible says that God stopped. Pero sí sabemos que la Biblia dice que Dios se detuvo que ese día, el, el séptimo día. And there's many things that God does in Scripture also as to, to give as an example for us. Y hay muchas uh, otras razones que están en las escrituras que, que Dios no, lo, no los dice. On the seventh day, God stopped creating. En el séptimo día, Dios eh, detuvo la creación. Let me ask you, do you feel better when you're producing? Se sienten, déjeme hacer una pregunta, ¿se sienten mejor cuando están produciendo, cuando están creando? Or when you've stopped producing. O cuando ya dejan de producir. Mankind tends to feel better when we're making something. La principal razón es sentirnos bien cuando estamos haciendo algo. But it's usually when we ta- when we choose to stop and take in what we have made. Pero es realmente cuando eh, dejamos de cuando paramos de hacer algo y no y apreciamos lo que hemos hecho. That's when we grow. Ahí es ahí cuando crecemos. That's when we learn. Cuando aprendemos. That's when we can see the mistakes we've made. Es ahí cuando podemos ver los errores que hemos cometido. That's when we can see what I want to keep doing and do better. Y ahí es ahí también cuando me doy cuenta de lo que quiero continuar haciendo y lo que quiero mejorar. It's also when we hear God's voice. Y es también cuando escuchamos la voz del Señor. In Psalm 46:10. En el Salmo 45. God says. 46:10. Be still. Be still and this, know that I am God. Dice, eh, estemos quietos, estemos tranquilos y, sa- y, se- y-, y sepamos que yo soy tu Dios. Llegamos a conocer a Dios cuando descansamos. So what is the purpose of the Sabbath? Entonces, ¿cuál es el propósito del sábado? It's a sign between me and God. Es una señal entre Dios y yo. That I believe he created the world. Que yo creo que él creó el mundo. And I have a relationship with him. Y tengo una relación con él. And it is also so that I, my soul can rest. Y es también que mi alma puede descansar. And my hands stop. Y que, mi, y que mis manos se detienen. My mind stops. Mi mente se detiene. Sto- it stops working. Todo, es decir, deja de trabajar. Matthew 11:28. Mateo 11:28 says take my yoke upon you. Dice, toma mi yugo sobre ti. Learn from me. Aprende de mí. For I'm gentle. Ya que yo soy eh, eh, I'm gentle. Soy gentil. And humble in heart. Y humilde de corazón. And you will find rest for your souls. Y encontrarás descanso para tu para tu alma. You know, we will never really be able to fully rest on the Sabbath unless we have a little bit of Sabbath on Monday and Tuesday. Es decir, nunca vamos a ser capaces de completamente descansar el sábado al menos que tengamos un poquito de sábado el martes, el lunes y el martes. If we're not used to resting with Jesus, si no estamos acostumbrados a descansar con Jesús, we won't know how to rest with Jesus when the Shabbat comes. No vamos entonces a saber cómo descansar con Jesús el día que llegue el sábado. But if we take him by the hand during the week and choose to spend 15 minutes a day with him. Pero si nosotros escogemos agarrando de la mano del Señor y pasar aunque sea al menos 15 minutos cada día de la semana. When the Sabbath comes along. 
Cuando llegue entonces el sábado, it will be much more natural for us to give 24 hours to God. Entonces va a ser mucho más natural dedicarle 24 las 24 horas del día al Señor el sábado. And I don't, and to some degree, I don't like saying giving that to God because in a way, God's giving the Sabbath to us. Y en, de alguna manera no quiero decir que nosotros le dediquemos ese día al sábado porque lo que pasa es que Dios nos lo dio a nosotros ese día. Jesus put it this way. Jesús lo dijo de esta manera. The Sabbath was made for you. El sábado fue hecho para ustedes, para nosotros. So tell me. Por lo tanto, díganme. What is your sign? ¿Cuál es su señal? You know, the world says, when the world says, what's your sign? Are you a Taurus? Are you a Gemini? Are you a Libra? Cuando Dios le dice a ustedes, ¿cuál es su señal? ¿Qué, qué tipo de, de persona es usted? You can say, um, maybe, I don't know, but I, I'm, I, I know for one thing for sure. My sign, I'm a Sabbath keeper. Ok, yo lo sé que para mí la señal es que yo guardo el sábado. And when they say, what's that? Y cuando me preguntan, ¿qué es eso? You don't say, oh, well, I'm a Seventh-day Adventist and we do this. Yo no digo, no, yo soy una Adventista de séptimo día y hacemos esto o aquello. You say, I believe in the creator of the world, do you? Yo lo que digo es, lo que debemos decir es que yo creo en el creador del universo. Oh, yeah, I believe in the creator. I believe that God is the creator. Sure, why not? Y yo creo que Dios es el creador de todo. Okay, well... He said the Sabbath was a sign that I am his and that I believe in him. Por lo tanto, el sábado es una señal de que él es el Dios y que yo, y que yo creo en él. There may be some of you here right now who can relate with me. Tal vez algunos de ustedes aquí hoy que pueden relacionar esto conmigo, que, maybe, que se vean reflejada, reflejados en mí. Maybe you feel that you could have a little bit of more magic of that Sabbath a lo mejor ustedes creen que ustedes puedan tener que puedan tener un poquito más de magia de, de, la, de ese día, de la magia que encierra todo el sábado. Maybe every, on the Sabbath you've been feeling convicted that this isn't the way that God has been wanting you to keep it. A lo mejor algunos de ustedes sienten que se sienten hasta un poco acusados de que esta no es la manera de que, de que debamos de guardar el sábado, de que vamos a hacer las cosas en ese día. Maybe you've been feeling kind of depressed about it, like you're not milking the Sabbath for all that it has to give to you. A lo mejor ustedes se sienten hasta un poco eh, mal porque no están eh, obteniendo el sábado, sacándole al sábado todo el provecho que merece ese día. Maybe you felt like the Sabbath has more potential than what you are currently experiencing. A lo mejor ustedes creen también que existe más potencial para aprovechar el sábado de, de, la, de, la, de otra manera que no lo están haciendo o que pudieran hacerlo de otra manera. Sometimes choosing to rest means making, we have to make certain choices. Sabemos que eh, el significado de la palabra descansar significa que tenemos que, uh, que tomar otras decisiones, tenemos que tener otra, hay otras opciones. Sometimes we have to choose a less stressful job. A lo mejor tenemos que escoger tener un trabajo menos estresante. Sometimes we have to move to a different city to be able to live slower paced lives. A lo mejor tenemos que cambiando y mudarnos a otra ciudad donde ten, vivamos una vida un poco más despacio. Sometimes we can look at our schedules and we realize we've taken on a little too much. A lo mejor también tenemos que darle una, una, revis, una revisadita o mirar nuestro, nuestro horario, calendario semanal y decirle, me parece que estamos haciendo demasiado. <laughs> When uh, Jesus says, you will find rest for your souls if you come to me. Cuando Jesús dice que ustedes encontrarán eh, descanso para su alma si vienen a mí. When I am way too stressed out, I ask myself, okay, what have I, which yoke, this is not Jesus' yoke. This is my yoke. What have I taken on that God has not asked me to take on? Sí, cuando yo un poco, me encuentro un poco estresada, yo me pregunto a mí misma, ¿qué yugo tengo? ¿Qué estoy haciendo que, que me mantiene un poco alejada de Dios? And the opposite can also be true. Y lo, y lo opuesto también puede ser eh, 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 verdadero. Sometimes God wants to give us a blessing. He wants to give us a special work to do for him. Uh, you know, during the week, a, a special thing that he wants us to take on, and, and we've been lazy, or we're not, or we're not living up to our full potential. A lo mejor también hay ocasiones en que Dios nos quiere dar a nosotros una bendición y nos, y nos, nos quiere mostrar, y nosotros como no estamos viviendo eh, eh, la vida que, que, que Dios quiere, no vemos ese potencial que hay. Yeah, ahí. maybe we're scared. A lo mejor estamos asustados. Whatever the reason. Cualquier razón que sea. Only you know what decision you have to make to get more of that supernatural Sabbath rest in your life. Solamente ustedes saben cuál es la razón o qué es lo que pueden sacar de ese día de descanso que es el sábado. If you want more of that Sabbath rest in your life, I want you to take a stand with me that we're going to fight the devil for that rest, for that peace. 
si in ustedes, our Sabbath life. Si ustedes life. quieren que, que aprovechemos más el día de sábado, que eh, tengamos todas las bendiciones que ese día encierra, pues los invito a que tengan la posición que yo tengo y a luchar contra todo lo que nos impida disfrutar el día de sábado al máximo. Let's stand and ask God for that. Vamos a pararnos y a pedirle a Dios por eso, por favor. Vamos a poner todos de pie. Father in heaven. Padre que estás en los cielos. You say that, um, let's see here, you say that your yoke. Dijiste, Padre, que tu, tu yugo. Is easy. Es fácil. Um, you, you say that you are gentle. Dijiste que tú eres eh, gentil. You say that we will find rest for our souls. Dijiste que vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Sometimes life is not always easy. Algunas veces la vida no es no es fácil. But it's so fast paced. Sometimes we invite more uh, messiness into our lives than you've asked us to to invite. A veces eh, nos ponemos ca más carga de la que tú nos pides encima de nosotros en esta vida que llevamos tan rápido. We don't want our definition of rest anymore, God. No queremos más la de que, que nos enseñe cuál es la definición de descanso. We don't know how to really truly rest. Realmente no sabemos cómo verdaderamente descansar. Would you show us what Por favor, nos no, muéstranos Dios. Real Sabbath rest looks like what it feels like. Muéstranos realmente que lo que es el sábado, lo que es el día de descanso. Will you give us that that magic, that supernatural atmosphere that can come on that only day of the week that was declared holy by you? Por favor, danos esa magia, danos e esa vida sub es espiritual que solamente puede venir de ti de saber que el sábado es tu día de descanso, el día de, de descansar. We believe you can give it to us. Creemos que tú realmente nos lo puedes dar. Show us what decisions we need to make to obtain that rest. Por favor, muéstranos qué decisiones debemos tomar para obtener ese descanso. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, you guys, thank you. Bien, agradecemos en esta mañana a la hermana Rachel por el mensaje, así que um, pidamos sabiduría para entender el verdadero descanso del Señor. Así que les voy a pedir que se pongan de pie para cantar el himno número 544, hoy el sábado glorioso.